And here we are again. Let's see, let's see, let's see. We are going to wait for students to connect to the class. Let's see, there's Walter. Ah, hello, hi, Walter. teacher. Hello. Hello, how are you, mister? Uh, I'm relaxed. Uh, oh. Thank you, Okay, my tell work, me. My work is planification. Uh, uh, para poder trabajar un poco mejor. Okay, to be able yes. to work better. Okay, tell me. So How could I help you? Mis dudas, sinceramente, mi, mi, mis dudas son cuando usar el das, cuando usar el do. Oh. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué usamos das en, y por qué el do? Desde oh. hace tiempo traigo esta duda. No problem, no problem, mister. That's why I'm here. No hay problema. Oh, Por eso okay, estamos acá. Okay. Look at the screen. Ve la pantalla. Can you see it? Yes. Okay. Now, look. We have, in the simple present, for the affirmative sentences, we have, okay, when we talk, let's see. When we talk about affirmative, affirmative sentences, okay? Simple present. When we have affirmative sentences in simple present, to structure a sentence, we just need the subject, solamente necesitamos el sujeto, plus the verb, el verbo en su forma base. But sometimes, en algunas pocas ocasiones, le agregamos S o ese al verbo. ¿En qué ocasiones es esa? Ah, cuando hablamos de he, she, or it. ¿Se acuerda de eso, verdad? Like he plays, she dances, right? Y luego viene el complement. Ahora bien, el inglés, when we talk about negative sentences, it varies a little bit. Cuando hablamos de oraciones negativas, we have a small problem there. Why? Tenemos un pequeño problemita. ¿Y por qué se nota el problema? I'll show you why. Because this, the structure is like this. La estructura es subject plus do or does. ¿Qué es esto? Ah, el do o el does es un auxiliary. Ok. Es un auxiliar. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Recordamos esto. Then we have the verb. Luego tenemos el verbo. Este verbo va en su forma base form. ¿Qué quiere decir eso base form? Ah, que ya esa S o ES ya no aplica. Y luego, we have the complement. ¿Ok? Okay, don't worry, don't worry, don't worry. Vamos a ir despacio. Now, an example of this. Let's see. Un ejemplo de esto. Okay. Okay, look. When we have affirmative sentence, let's do it here. We have, I play soccer. And I have she plays soccer. Do you remember? ¿Se acuerda que le dije que en algunos casos teníamos la S o S? Like en el caso de he, she, or it, es que agregamos esto. ¿Ya? Cuando hablamos de he, she, or it. Now, cuando la oración es negativa, si se recuerda, ahora voy con I. Oops, aquí me faltó el not. I do not play soccer. La otra oración. She does not play soccer. Ahora, si se fija, la S o S que teníamos acá, now it changed. Ahora cambió. 
you see? She does not play <laughs> soccer. Right. En este caso, si usted se da cuenta, la ES donde pasó de estar acá a estar exactamente acá. Ok. Now, vamos a la siguiente parte. Don't worry, don't worry, don't worry. La siguiente parte es esta. When do we use S or A E S? Just give me a second. Solo de... Déjeme un segundo, solo un segundo. No problem. Just give me a little second. Perdone que haga esto, pero uh, algo pasó por aquí. That shouldn't have. Okay, let's continue. Let's continue, let's continue. Now. We have, she does not play soccer. Now, when we talk about I, you, we, or they, cuando utilizo I, you, we, or they, en todos estos casos, va el tú. Okay? Oh, okay. Or negative. En negative. Okay. Yes, esta es la parte de lo que tenía usted la duda, ¿verdad? Correcto. So, when we talk about, yes, after this comes not, y luego viene el verbo. Play. Oh. I do not play, you do not play, we do not play, they do not play. ¿Vamos bien ahí? Ok. Yes? Now. Yes, yes. Now. Pero es, vaya, y si es una, que cuando es negativo se usa el da. Cuando es una oración simple, presente, no se usa ni das ni do, ¿verdad? En, en afirmativa, no. Ah, ok. Now Por look. Me, ah, va, pero me está aclarando. ¿sí? Es en negativa ah. o en vamos? interrogativa. Ah, en interrogativa. En ya, negativa. ya vamos a ir a eso, no se preocupe, no se preocupe. He does not, she does not, it does not. Como puede ver. We have it here. He doesn't. She doesn't. He doesn't. Ahora bien, she doesn't uh, play soccer. La misma oración. You see? Okay. Yes. For he, she, or it, we use does. ¿Qué significa? Nothing. No significa nada. Now, why then? ¿Por qué entonces? You can ask me. ¿Por qué? Uh -huh. Me pregunta usted. Uh -huh. Oh, the situation is this. La situación es esta. When we use, cuando utilizamos esta estructura, si usted busca la estructura del pasado simple, you will notice that it's exactly the same. La estructura para el pasado simple en forma negativa es exactamente la misma. Sujeto, auxiliar, verbo, base, complemento. ¿Qué cambia? Oh. Nada más el tiempo del auxiliar. Para el pasado, en vez de do, es did. Okay. Para el futuro simple, para el futuro simple, sujeto auxiliar, el auxiliar cambia. En lugar de ser do o did, es will. Okay. ok. Es la estructura, estructuralmente es lo mismo. En inglés es el auxiliar, el que en estos casos nos dice a nosotros en qué tiempo está el verbo. Porque el verbo, vaya, escuche esta oración. Look, uh, todavía nos cabe otra. Ve esta oración. I did not play soccer. I did not. Estructura. Sujeto, uh -huh. auxiliar, negación, verbo, complemento. Ve ahora esta otra. Está en futuro. I will not 
play soccer. Está en futuro. Entonces ve usted, presente, pasado, futuro. La estructura, subject, auxiliary, verb, base form, complement. Sujeto, auxiliar, el verbo en su forma base, complemento. Sujeto, auxiliar, aquí dice, yo no juego. Ajá, aquí okay. dice, yo no jugué. Ah, okay, y acá okay. dice, yo no jugaré. Pero, ¿qué me hace esa diferencia a mí? Oh, the auxiliary. El auxiliar okay. es el que me explica a mí el tiempo. Ok, ok. Me ha quedado, no claro completo, pero sí he logrado entender más de lo que, de las mis dudas. Lástima que no hay más tiempo, no porque hubiera oh. querido ver el... Well, eh, nobody has connected yet. Nadie más se me ha conectado. Si usted gusta, seguimos. Va, quisiera saber para cuando yo voy a... Vaya. Eh, una duda es, eh, el verbo tener, eh, I had, I had my computer, I had my este, cell phone, I, I had, o sea, yo tengo, ah. yo tengo el verbo, el verbo to be, oh. son dos verbos que se usan, I, I, had. Ok, have es un verbo y el verbo be Ajá. is another verb, ok. Now, Ajá. verb be is different than anything. El verbo cero estar is special. Ajá. Okay? Yes. Uh, Because the verb be is this. Okay, look. Uh -huh. I am. I am uh -huh. tired. I am. You are I am. tired. He is tired. She is tired. Tired. It is tired. We are tired. And they are tired. Now you see. If you see, we have I am tired, you are tired, he is tired, she is tired. It is tired, we are tired, and they are tired. Now, if you notice, si usted se da cuenta, the verb be, como le dije, es un verbo especial. This one changes when we conjugate it. Cuando lo conjugamos, cuando lo ponemos a trabajar, cuando le ponemos un sujeto, cambia. And the three forms that it changes are... Las tres formas en las cuales cambia. The verb via. Am, are, is. Esas son las tres formas. This is not that, that complex. ¿Ok? Give me just a second. Que alguien se me quiere conectar, pero... Uh, 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 uh. Hmm. Just give me a second. Ya está, dice ahí, soy segunda, no en mí. Sí, pero ya voy a ver cómo le ayudo a ella. No se preocupe, solo quiero terminar de explicar esto. Ok, entonces, el verbo be es así. Sujeto, verbo, complemento. Este verbo tiene sus propias reglas. Ok. Para la forma afirmativa, sujeto, verbo, complemento. Para la forma negativa, simplemente vamos a hacer esto. Look. En affirmative is, forma afirmativa es subject, verb, complement. That's affirmative. For the negative form is subject, verb, y aquí ponemos el not y luego ponemos el complement. O sea que para que esto sea negativo de I am tired, I am not tired. You are tired, you are not tired. He is tired, he is not tired. She is tired, she is not tired. It is tired, it is not tired. You see? Yes. yes. Eso es todo. Y para la interrogativa, como es un verbo especial, lo único que hacen es cambiar esto de lugar. 
Am I tired? Are you tired? Is he tired? Is she tired? It is tired? Are we tired? Are they tired? You see? Just... Uh, okay. Yes. ¿Vamos bien aquí? Sí. Solo, solo una cuestión. Vaya. Yes, tell me. Had es tener. Yes. Eh, be. Ser o estar. Ser o estar. Ok, eso es. Eso, ser o estar. Pero allí, Tyre, Tyre es cansado, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. Ah, va. Yo estoy cansado. Y digo, allá Tyre, estoy cansado. Ajá. Pero si yo quiero formar una, por lo menos una, una, una oración, creo que se puede. I have my car. Ok, yes. I have a headache. Tengo un dolor de cabeza. I have a headache, ok. Y ahora, si yo quiero usar el be, ser o estar. Yes. ¿Cómo, I cómo am, puedo? I am Douglas. You are uh, Walter. She is Noemi. He is Francisco. Same. O sea que en sí, la, vaya, el hat sí se escribe, pero el be solo es como presencial. Sí, esta es la forma base del be. Ah, y okay. cuando se conjuga, cambia estas formas. Okay. A, a mí me, era, me cabía una duda bien grande porque yo pensaba que, porque si yo digo I have my car, se escribe. Uh -huh. Escribe, I, I have my car. Pero el B, estoy viendo que no se escribe. Cuando lo conjuga, sí se escribe. Lo que pasa es que la conjugación del B es esto. La con... o sea, ¿Me pudiera dar un ejemplo donde pudiera escribir una oración y que me dijera, hay que escriba el B? Para oh. poder. No. Ok. I have to be on time. To class. Oh no, not to class. For my class. Yo tengo que estar. Ah, ok. For Lo que pasa class. es que la forma base es estar, ser o estar. ¿Ve? Oh, okay. Pero acá ya no dice estar, acá ya dice estoy, acá dice estás, acá dice está, estamos, están. Oh. Estar okay. to be. Ahora sí. Repeat, teacher, no lo escuché. Por eso le digo que acá es estar, pero acá ya es conjugado. Estoy, están. Entonces, en este caso, I have to be. Cuando quiero decir estar en la forma base, to be. Ah, ok. Ahora sí, vamos bien. Sí, la verdad sí, me está, me está sirviendo. Estoy entendiendo un poco más, aunque siempre me van a quedar un poquito de mis dudas. Ok, para... don't worry, don't worry, don't worry. Let's, let's do something. Podemos hacer algo. Eh, next week, on Wednesday, el miércoles de la próxima semana, igual voy a tener 10 minutos. Si usted me recuerda el día lunes, yo puedo incluirlo, porque tengo algunos que siempre me dicen, mire, yo no voy a necesitar los 10 pero, minutos. Pero a mí me gustaría ser el primero. <risa> Vamos a Ahí. ver. Vamos a ver. Si no es el primero, al menos que sea el segundo, ¿ok? Ok. Yo le recuerdo, yo le recuerdo el día. Usted me recuerda día. y yo veo cómo le programo. ¿Ok? Perfect. Thank you. Okay. Thank you. Thank you, teacher. Good night. Have a good night.
Okay, let's see if Noemi can connect. Okay, let's see, let's check it out, let's check it out, let's check it out, let's check it out, let's check it out. Let's call her. Let's see, we called her already. Let's check it out. Okay, let's see, let's see, let's see. Let's check it out.
Hello. Hello, teacher. Sorry. Creí que era el mismo vínculo. Ok, ok, ok. So, hello, Noemi. How are you? Um, cansada. Tired? Tired. Ok. Tell me, how can I help you? Dígame, ¿cómo le puedo ayudar? Pues, fíjese que yo realmente creo de que no me cuesta mucho entender quizás algunas cosas o, o enlazarlas. Pero sí, a mí lo que me cuesta es formularlas. The structuring of ideas. Estructurar las ideas. Uh -huh, exactamente. Okay, okay. Well, first of all, Noemi, this is basic to, para comenzar esto es básico, dos. Ah, okay. <laughs> take it easy, take it easy, it goes slowly. Well, as far as I could see, hasta donde yo he podido ver, in the, in the classes, in the exercises, you answer correctly to them. Hasta donde yo puedo ver, usted me está contestando correctamente los ejercicios. When we are having conversations, Uh, when I ask you directly, cuando le pregunto directamente, so you can create the sentences. Don't worry if, I mean, don't worry if you cannot speak as fast as me right now. No se preocupe si no puede hablar tan rápido como yo, because, I mean, it's normal. I've been speaking English for 20 years already. Yo tengo 20 años de estar en esto, so, I mean, don't worry, don't worry. It takes a little bit of time. Now, What can we do? ¿Qué podemos hacer in order to improve? Eso sí podemos. Hacer algo para mejorar. Mm -hmm. Okay. What can we do? First of all, uh, let's see. Uh, watch movies. Vea películas. Or series. Eso he estado haciendo en estos días. He estado viendo noticias. Okay. But now, um, the news. The news is good. La noticia es bueno, But they are too fast. Van súper rápido. Sí, es cierto. Así que me puse a ver unas películas en inglés. Ok, why don't you do this? ¿Por qué no ve, hace esto? Watch a movie that you have seen already. Vea una película que ya vio. Um, Watch it in English. Vea la hora en inglés. And activate the titles y activele los títulos in English. Eso hice. So you can... Listen to the spoken English and read at the same time. And you already know the idea. Y usted ya tiene una idea general. So you are going to be relating the pronunciation with what you listen. And don't worry if you don't get it all. No se preocupe si no lo comprende todo. I mean, at this level, at this level, if you understand little phrases, si entiende pequeñas frases, or some words here and there, o si usted me agarra alguna palabra aquí o allá, that's okay, that's normal. Okay? I mean, don't worry. That's one thing you can do. Reading, it's very, very helpful. La lectura es muy, muy buena. And, uh, let's see. When this session finish, I will communicate with you to give you some, some extra ideas. Okay, just give me a second. Le agradezco. So, yeah, that, that way we can help each other. I mean, I can help you. I'll give you extra material. Don't worry. We have a lot. And also something that you can do is this. If you have time, you can, you have access to the platform. Right? Usted tiene acceso a la plataforma. Are you working on the platform? ¿Me está trabajando en los ejercicios? No lo sé. No o sea, sí, sí, en todo el curso anterior, sí, 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 cumplí con toditos, pero en este no le termino. Pero sí, mañana voy a ingresar. Lo que pasa es que por el trabajo yo tengo que preparar estos días para el partido. Ok, pero, don't worry. No, don't worry, don't sí. worry. Because those exercise, exercises help you a lot. Esos ejercicios le ayudan mucho. And, on, besides that, además de ello, those exercises, you can... Do them more than once. Puede hacerlos más de una vez. As a, mm. as a practice. Como una práctica. And something that you will realize is this. Y algo de lo que se va a dar cuenta de esto. When you do it the first time, you understand one part of the idea. Por ejemplo, mm -hmm. cuando son textos. 
Si usted lo lee la primera vez, va a captar una idea. Vaya y haga otros ejercicios, luego regrese al mismo texto. Va a ver que va a encontrar nuevas palabras. O que quizás algunas ideas le quedan más claras. That's normal, because slowly you are going to start thinking in English. Creo que si usted ya ha hecho eso, si ya ha regresado a ver un ejercicio de nuevo, o usted que ha estado viendo películas y ve algo que ya vio en inglés, que ya vio en español, comienza a relacionar ideas y palabras. That's, that's because you are thinking in English. Ya está pensando en inglés. And thinking in, in English is easier than thinking in Spanish. Believe me. Créame, pensar en inglés es más fácil que pensar en español. Mm. <laughs> yes, believe me. Spanish is big. I mean, English is big. But mm -hmm. for thinking is more direct. Para pensar es más directo. Mm -hmm. That's why I tell you that it's easier. No le estoy diciendo que no es grande el idioma y que no tiene sus cosas complejas. Sí las tiene, pero tiende a ser un poco más directo. Whereas Spanish, man, español es más complicado. I, I mean, I will explain something to you that is very simple. Okay, look. The finger, the hand, the wrist, the arm, the elbow, okay? Le dije el dedo, la mano, la muñeca, el brazo, el codo. Si se fijó, utilicé el, la, la, el. Con el mismo. But in English, the finger, the hand, the wrist, the <laughs> arm, the elbow, you see? It's simple. So... Yeah. Don't worry, it's just a matter of practice and you can do the exercises from the platform or besides something else that you can do is you can, all the videos from the classes are there already. Todos los videos de las clases están ahí. You can, you can, I mean, it, one class was like not that clear for you. You can access to the classes in the platform and check it again. And if you got extra questions, you can contact me directly. Y si tiene preguntas extra, me puede contactar directamente. That's not a problem. I am here to help you. ¿Ok? Thank you. You can send me a message. I can help you out. No problem at all. ¿Ok? Ok. Ok. No hay ningún problema. Sometimes, I mean, yes, of course, sometimes I have some little things to do and perhaps I cannot answer you right away. A veces quizás no, no te puedo contestar en el instante, but in the, in the day, all along the day, I will answer back. A lo largo del día le voy a contestar, for sure. Okay? Okay. And you can contact me directly. You can contact me either on the group or directly. Okay. Me puede contactar o en el grupo o directamente. No problem. Okay? Just that when you contact me directly, I don't have registered the numbers. Tell me your name, please. Because uh -huh. I, have, I have so many students that it's hard for me. So sí, if you tell me your name, If you tell me your name and the group, I remember, okay? Ah, okay, yes. So, don't worry. I don't know if there's anything else. ¿Hay algo más en lo que le pueda ayudar? No, creo que eso era básicamente lo que, como dice usted, vamos en el básico, ¿verdad? Pero sí, yes. es, es como formular un poquito. Y puede and comprender. Remember, si... remember to contact me so I can give you the extra, the extra tools. Acuérdese de contactarme para que yo le dé las herramientas extra. ¿Ok? No te preocupes. I'm here for you. No, thanks to you. Gracias a usted. Ok. Ok. Sí. Bye. Sí. Sí. Ok. Two out of five. That's cool. That's cool. That's cool.
Okay, now let's see, let's see, let's see, let's see. Oh man, this is going to be a long, long night. Let's check out first what we're gonna do. Okay, 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 okay. Now let's close this. Let's see if somebody else is connected.
Okay, let's see, we're still waiting. We still got some minutes, some minutes, some minutes. Let's check it out, let's check it out.
and there's still nobody else, but we're going to wait.
It is almost time for us to finish. Thankfully, we have two students with some very interesting questions. Well, this is it. It's time right now and I'm going to close. Let's hope next week we have some more people.